भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है उन्होंने ट्वीट किया कि एग्जिट पोल देखकर कुछ लोगों को बुआ याद आ रही है परिणाम देखकर के बहुतों को नानी याद आ जाएंगी बसपा से गठबंधन का संकेत देखकर मुख्यमंत्री अखिलेश ने मतगणना से पहले की सपा की पराजय और भाजपा की विजय स्वीकार कर ली है अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी बजमी सिद्दीकी के ऊपर से गैंगरेप की धारा हटा दी गई है बता दें कि बीते दिनों बजमी पर फैजाबाद की एक महिला ने गैंग रोग का आरोप लगाया था इस मामले में मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी हुई थी मेडिकल रिपोर्ट में महिला के साथ मारपीट की पुष्टि हुई है लिहाजा पुलिस ने बजमी और उनके साथियों ऐसी गैंगरेप की धारा हटा दी है लखनऊ मुकुंद जेलर के यहाँ साढ़े तेरह करोड़ रुपए के डकैती में एक और बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है फरार चल रहे अभय सिंह को पुलिस ने आज चार किलो सोने के साथ पकड़ा अब तक छह किलो आठ सौ ग्राम सोना बरामद हो चुका है बता दें कि इस बरामद में आठ लोग शामिल थे जिनमें से तीन लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके थे यूपी के लखीमपुर खीरी में शुक्रवार को एक बार फिर झंडो नेपाल बार्डर आरोप नेपालियों ने पुलिस निर्माण को लेकर जमकर पथराव किया इनमें नेपाली नागरिकों ने भारत का विस्तारवाद का आरोप लगाकर नारेबाजी शुरू की प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दोनों देशों की सीमा पर आवाजाही बंद कर दी इलाके के तनाव की स्थिति बनी हुई है एसएसपी फोर्स सीमा पर पहुंच गई है वहीं मुख्यालय के डीएम और एसएसपी भी नेपाल बॉर्डर रवाना हो चुके हैं बता दें की गुरुवार को ये बवाल शुरू हुआ था वो मिसिंग है बहुत समय से मिसिंग है लगभग 25 सालों से उसका मिसिंग है और एक पेड़ है जिसको कि उस पिलर की जगह पर मारा जाता है और उसके जस्ट आगे नो मैंस एरिया है जिस पर एक पुलिया के निर्माण को वहाँ पर लेकर के पहले उन्होंने कार्रवाई करी जिसमें करीब पंद्रह दिन पहले बैठा करके दोनों तरफ से हमारे अधिकारियों ने यह तय किया कि उस पर कोई भी पक्का निर्माण नहीं होगा और जो भी निर्माण होगा वो अपने एरिया में करेंगे इस पर सहमति बन गई कल अचानक से शाम को उनकी नगर पालिका की तरफ से कुछ पक्का निर्माण करने का प्रयास किया गया जेसीबी सी बी मशीन ला करके जिसको एसएसबी के जवानों द्वारा तुरंत वहां पर मौके पर जाकर के रुकवा दिया गया इस बात को लेकर संभवतः काफ़ी वहां प्रतिक्रिया हुई और आज सवेरे लगभग बहुत बड़ी तादाद में लगभग हज़ार की संख्या में वहाँ से लोग इस तरफ आए और नारेबाजी कर नारेबाजी भी करी और थोड़ी पत्थरबाजी भी करी जिसका हमारे एसएसबी जवानों ने उनको पुशबैक किया और हमारी तरफ से भी लोग भी काफी इकट्ठा हो गए उद्वेलित हो गए और लगभग मौके पर बड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी कानपुर मेडिकल कॉलेज में सर्वेंट क्वार्टर में घर के बाहर अचानक तेज धमाके से सनसनी फैल गई। विस्फोट में सफाई कर्मी व एक किशोर सहित दो लोग घायल हो गए सूचना पर पहुंची पुलिस आनंद फानंद में धमाके को लेकर जांच में जुट गई। मंगलवार से उत्तर प्रदेश के कानपुर में आतंकी साजिशकर्ताओं के धर पकड़ का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था की स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में स्थित मेडिकल कॉलेज परिसर में बने सर्वेंट क्वार्टर में बम फटने की घटना के सभी को हैरान कर दिया इस धमाके में दो लोगों की घायल होने की बात सामने आ रही है पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर होली के त्योहार पर आतंकी हमले की साजिश को देखते हुए आरपीएफ ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया अभियान के तहत ट्रेनों में तीन दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा गया पकड़े गए सभी आरोपियों को रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज करा के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया देश में हुए आतंकी हमले के बाद ऐसी अलर्ट जारी है जिसके मद्देनजर कानपुर सेंट्रल स्टेशन आरोप आर ने जी जवान लगाकर मुस्तैद है आर प्रभारी राजीव वर्मा की अगुवाई में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिनमें ट्रेनों में महिला कोच में जबरन घुसकर सफर करने वालों के साथ ऐसी स्टेशन पर अवैध बेंडिंग करने वाले 37 लोगों को हिरासत में ले लिया गया सभी को रेलवे के एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करा के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया सात चरणों में संपन्न हो चुकी है राज्य निर्वाचन आयोग में अब 11 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए भी तैयारियाँ पूरी कर ली गयी आयोग के मुताबिक पूरे राज्य में अठहत्तर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं मतगणना का काम शुरू रूप ऐसी चलने के लिए अर्ध सैनिक बलों के एक कंपनियों का निर्वाचन आयोग टी ने बताया कि प्रदेश में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना शनिवार सुबह आठ बजे ऐसी शुरू हो जाएगी इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है दिल्ली पुलिस की एक अदालत ने बिग बॉस के पूर्व प्रतिभागी स्वामी ओम को 14 मार्च तक गिरफ्तार नहीं करने का पुलिस को आदेश दिया है विशेष जज हिमानी मल्होत्रा ने ओम स्वामी को यह अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली को पुलिस को डीसीपी ऑफिस में लगे सीसीटीवी की वीडियो फुटेज पेश करने का एक महिला के कपड़े फाड़ने और धमकाने का आरोप है ये थी अब तक की खास खबरें ताजा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें डब्ल्यू 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 डॉट खबरों की दुनिया डॉट कॉम आरोप नमस्कार